ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മെനി എല്ലാവർക്കും മെനി സ്ലേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറേ വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നടക്കാഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ കാണിക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ കുറേ കാലം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം പല കടകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു നോക്കി പല രീതി ട്രൈ ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അത് കിളിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാമോ ധന്യ പോയി വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോപ്പിൽ പോയി ഷോപ്പിൽ പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി ഇത് വാങ്ങിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഈ മല്ലി എന്തും കിളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം മമ്മി ഒരു രീതി കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അരി വാങ്ങിച്ച് ഈ രീതിയിലൊന്ന് നട്ടു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് കിളിച്ചു നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് മുറ്റത്തും വില്ലയ്ക്കും മണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു കട എന്ന് വെച്ചാല് ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങും പോകാതെ അടിപൊളി മല്ലി മല്ലിയല നമുക്ക് കടയിലൊന്നും പോകാതെ വിഷം ഇല്ലാത്ത പച്ച എന്താണ് മല്ലിയല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇനി പിന്നെ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തു ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മല്ലിയല കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കും അപ്പൊ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മല്ലി നമ്മൾ വാങ്ങിയ കട നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വീടിനടുത്തുള്ള കടയാണ് കേട്ടോ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു കടയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ കടയുടെ പേര് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രീതിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും ഏത് കടയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലി വാങ്ങിച്ചു മല്ലി എന്താണ് നമ്മള് സാധാരണ വിചാരിക്കും അവിടുത്തെ മല്ലിയൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല വെറുതെ നമ്മളും അങ്ങനെ അധികം മേടിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എല്ലായിടവും നമ്മള് പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കടയിൽ മാത്രം പരീക്ഷ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മല്ലിയല കൃഷി ഒന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും മല്ലിയല കൃഷി ഒന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിജയിച്ചാലല്ലേ അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ നോക്കൂ വെറുതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റും സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മല്ലി നമുക്ക് വരുന്ന പലതും പുഴുങ്ങിയൊക്കെയാ വരുന്നത് അല്ലേ പുഴുങ്ങി പുഴുങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പിടിക്കത്തില്ല മറ്റു ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പിടിക്കത്തില്ല അഥവാ ഒന്നോ രണ്ടോ പിടിച്ചാലും അത് അപ്പോഴേ വാടി വാടി അങ്ങ് പോവാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിളിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ അരകല്ലിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ അമ്മിക്കോ അമ്മിയുണ്ടല്ലോ അമ്മിക്കോഴി അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഉരുട്ടണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് പിള്ളേർക്കും ഇതിനകത്താണ് അതിനകത്താണ് ഇതിപ്പോ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് മാറും ഇത് ഇത് രണ്ട് 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 ഇതായിട്ട് അങ്ങ് മാറും ഇത് രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് ചെടിയായിട്ട് കിളിച്ചു വരും ഇത് ഇത് രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പിളർത്തുമ്പോഴും അത് രണ്ട് ചെടിയായിട്ട് കിളിച്ചു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇനി അരകല്ലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മല്ലി നമുക്ക് അരകലിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ആരോഗ്യം എടുത്തൊന്നും പൊടിക്കരുത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഉരുട്ടുക മതി ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അതങ്ങ് രണ്ടായിക്കൂടും എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം വെള്ളത്തില് നോർമൽ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു നുള്ള് സുഡമോൺസ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് വേറെ ഒരു വെള്ളവും നമ്മളതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതല്ല വെറും പച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ച വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരലിൽ കൊള്ളുന്നതായ സുഡമോണസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് അത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായ മല്ലി വിത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക എങ്ങന
അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പം രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തിയിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി നടുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിൽ നടണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മല്ലി അപ്പം ആ ചട്ടിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം മണ്ണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല മണ്ണ് നോക്കിയെടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് കല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മണ്ണ് നോക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതിന് അധികം ആരോഗ്യമില്ലാത്ത തണ്ടുകളാണ് ഈ മല്ലിയുടെയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ വേരോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചകിരിച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വല്പം കഴിണ്ട് ഒരു നുള്ള ചാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വല്പം ഒരു സ്പൂണ് സൂപ്പർ മീലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചകിരിച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് എൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം ഇടാം കേട്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം ഇത് വെറും മണ്ണിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കിളിച്ച് വന്നോളാം പിന്നെ നമ്മളിന് വേറെ വളമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സ്വല്പം വളം ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ കല്ലോ മണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാറ്റിക്കോണം അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ വളം എല്ലായിടവും ഒന്ന് ചെല്ലണം അത് വലിയ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം ചകിരിച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ വേരോട്ടം അങ്ങ് നടക്കും അപ്പം എൻ്റെ കൈവശം ഒപ്പം ചകിരിച്ചോറില്ല നമ്മുടെ കൈവശം ഉള്ളത് വെച്ചൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പൈസ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി വേണം നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം കടയിൽ പോയി എല്ലാം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പം അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പം കടയിൽ നിന്നും പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലാണ് മണ്ണെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം പിന്നെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മല്ലി വിതറി കൊടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടങ്ങ് ഇട്ടാൽ തിക്കായിട്ട് ഇത് വളർന്ന് നിന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കാറ്റടിക്കുമ്പം തന്നെ ഇതങ്ങ് വാടി അങ്ങ് വീഴും തളർന്ന് വീണ് പോകും ഈ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം സുഡമോണസ് വെള്ളം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട ഇച്ചിരി അങ്ങ് തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് തന്നെ മണ്ണ് കുത്തിയിടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മല്ലിയും മേലോട്ട് കിടക്കരുത് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് മണ്ണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വിതച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തനെ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിന് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി വെള്ളം മതി ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വെയിലത്തൊന്നും കൊണ്ട് വെക്കാതെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കീഴിലോട്ട് കഴിവതും നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ പിന്നെ ജനലിൻ്റെ എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം മതി ഇത് കിളിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം മുറ്റത്ത് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നട്ട് നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു പഴയ പാത്രം ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം അവിടെ കിടന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് നട്ടു അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ലതുപോലെ കിളിച്ചു വരികയും ചെയ്തു എട്ട് പത്ത് ദിവസം വേണം ഇത് കിളിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കിളിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ പറിച്ച് നടന്നതൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് വളർന്ന് വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇല ഭാഗം നോക്കി നമ്മൾ തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മല്ലി അല്ലേ കണ്ട പത്ത് ദിവസമായ മല്ലി ആണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ കിളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് കിളിച്ച് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് വെറുതെ അന്നൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വളവും ഒന്നും ഇടാതാണ് കിളിച്ച് വന്നത്
കൊണ്ടുവന്ന കുത്തനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തെ എല്ലാം കൂടെ ചാഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് പോവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കടലിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടും ആരോഗ്യമില്ലാതാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ തണ്ടിനൊന്നും ഒരു ജീവനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നമ്മൾ വിതറിയാൽ എല്ലാവരുടെയും ഇടതിങ്ങി അങ്ങ് നിന്നോളും അപ്പം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കല്ലേ കറിവേപ്പിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മല്ലിയാലെ ഇപ്പം എല്ലാ കറികൾക്കും നമുക്ക് ചിക്കനായാലും രസം വെക്കുന്നതിനായാലും സാമ്പാറിനകത്താണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മല്ലിയിലെ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നതിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഒരിതാണ് അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും അത് വിഷത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് നമുക്കിത് അടിച്ച് മല്ലിയില വരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കട ഏതാണെന്നും കൂടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി മല്ലിയില മേടിക്കാനായിട്ട് കടയിൽ പോവുകയേ വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് കട അപ്പോൾ കൃഷി രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മല്ലി വാങ്ങിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മല്ലി വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് സപ്ലൈ കോയിനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കട എല്ലാവരുടെയും എല്ലായിടത്തും അടുത്ത് സപ്ലൈ കോ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അര കിലോ എൻ്റെ അര കിലോ എൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇത്ര ഇവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പിടി കിട്ടുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് സപ്ലൈ പോയി ചെന്നാൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് അത്രയുള്ള കാര്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നേക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ കുറേ വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സാധനം നടന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊണ്ടുപോയി പല രീതിയിലും അമ്മി നട്ട് നോക്കി വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ചൊഴിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ചകരിച്ചോറ് മാത്രം ഇട്ട് നോക്കി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പല ഇതിലും ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും കിളിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പല കടയിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവസാനം സപ്ലൈ പോയി വാങ്ങിച്ചു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച കിളിക്കും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കിളിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു നോക്കി സ്റ്റീൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടു വട്ടം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നില്ല കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു നോക്കും പക്ഷെ കിളിക്കത്തില്ല കിളിക്കത്തില്ല അതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തുള്ള സപ്ലൈ പോയി പോവാ കുറച്ച് ഇതുപോലെ മല്ലി വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മമ്മി പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ സാധനം അടിപൊളിയായിട്ട് കിളിക്കും അല്ലെ നല്ലതുപോലെ ഇത് കിളിച്ചു വരും അപ്പം വിജയിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും ഇത് ഇട്ട് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റിലേ റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാവരും ഇനി കടകളിൽ പോയിട്ട് ഈ വിഷം അടിച്ചതായ കറിവേപ്പാണെങ്കിലും ഈ മല്ലിയിലയാണെങ്കിലും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതുപോലെ പുതിന പിന്നീട് കൃഷി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിന അതേപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചാപ്രിക്ക മല്ലി ഇനി വിച്ചി കൊണ്ടു വന്ന ഉടനെ അതുണ്ട് മല്ലിയിലയുണ്ട് മല്ലിയിലയുണ്ട് കറിവേപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് നമുക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പം കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് വസ്തുവില്ല മണ്ണില്ല അപ്പൊ ടെറസില് തന്നെ കറിവേപ്പ് നട്ടവരുണ്ട് മാങ്ങ നട്ടവരുണ്ട് അല്ലെ മാവ് മാവ് നട്ടവരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം പറ്റും നമുക്കൊന്നും നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ച നമുക്കെല്ലാം പറ്റും ക്ഷമ വേണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അത് കാ പിടിച്ചില്ല പുഴു കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വെച്ചാൽ പിടിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ വെച്ചാലും ഒന്നും ശരിയാവത്തില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രകാശ് വി കെ അയച്ചു തന്നതാണ് അപ്പം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ കുറെ സീനറികൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പച്ചക്കറികൾ പടവലം പച്ചമുളക് പലതരത്തിലുള്ള കാന്താരി കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പയർ പാവൽ പടവലം ചീര എന്ന് വേണ്ട സർവത്ര